天字号大佬，连只蚊子都飞不出去，他一个披枷带锁的囚犯就那么跑了。启禀皇上，这七松是明朝的大内侍卫，也是抗倭寇大将军戚继光之后，武功高强，他还独创了麒麟拳，能飞檐走壁，所以无人奈何得了他。一派胡言！那你们当初是怎么抓住他的？他朱三太子都让朕给灭了，还奈何不了他一个武夫。凡是玩忽职守者，一律严办，马上派人去追，务必捉拿七松。案发以后，已经封锁了所有进出京的城门，已经派了十三拨人，都找了一天，可还是没有抓住人。难道他能长了翅膀飞了不成？一群废物！皇上，有一个人。能抓住七松，但不知使得使不得，还请皇上示下。什么人？他是明朝东厂的锦衣卫，嗯，名字叫冯小宝。据说他的武功在七松之上，呃，还善以谋略，用他来抓七松，不在话下。那他现在在哪？呃，他在监牢里服刑。但他愿意为我大清效力，用顾明朝的药罐子熬顾明朝的药渣。好，你告诉他，只要他能抓住七松，朕不但恕他无罪，还要封他御前侍卫。去吧。这抓不着就让人家跑了呗。何苦死缠烂打的？姐娘，哦，你怎么了？啊，我没事儿。恭喜冯大侠，贺喜冯大侠。你总算是熬出头了，是不是大限到了？是斩首还是凌迟啊？不是，都不是，是皇上恩典，放你出去抓七松。你要是抓到了七松，你就是御前侍卫，官居四品。以后我们就同朝为官了。七松是何许人也？他呀，杀人越货，江洋大盗。欺负老头，吓唬小孩，踹寡妇门，扒绝户坟，哎，什么坏事儿他都干。西宗有什么嗜好？嗜好他不饮酒，不侠妓，不聚赌。听说还不怎么喜欢做官儿，可是他手上倒有一绝活——麒麟拳。麒麟拳？嗯，江湖拳术很多，从来没有听说过麒麟拳。这是七松的独创。所谓麒麟拳，顾名思义，就是用麒麟锋利的前爪，杀人不用刀，用手，勾住喉咙，轻轻一掐，就会把人活活掐死我的刀呢？好马配好鞍，英雄配宝刀。<笑>这是皇上颁发的圣令牌。你出京以后，所到之处，地方官员见到了他，就如同见到了皇上。你可以独往独行，还可以，哦，最重要的是，从现在开始，你要记住这个画像。嗯。嗯。嗯
听着啊，每个屋都给我仔细搜，连耗子洞都不能放过。开门，开门，开门，开门！来，这洗个洗个，让我来。开门！干什么呢？没看见门上挂着锁头吗？你来的正好，打开门，我们要搜查逃犯。逃犯？你看我像逃犯吗？少给我废话，女的一样抓。快开门！这人，住手！对不起啊，千娘道姑，手下的人不懂事儿，惊扰你了。还搜吗？哎，不敢不敢，千娘道姑，玩笑了，玩笑了。你怎么认识麒麟拳？你怎么知道我是七松？这拳是从螳螂拳演化而来，江湖上除了你以外，还有第二个人会使吗？而且我还知道，你是前明皇宫的侍卫，抗倭英雄戚继光的第七世孙，现在成了一个朝廷钦犯。你是谁？同道中人。告辞了。戚大侠，如果你现在出去的话。我保证，你不到一个时辰就会被押回刑部大牢。你不用这样看着我，如果你相信我的话，我可以带你出去。我凭什么信任你？我们刚刚已经交过手了，你想轻而易举的打败我也没有那么容易。再说了，残害忠良、落井下石的事儿，我干不来。你想带我去哪儿？海上仙山。崂山，我儿时的玩伴就在即墨，不知他现在可否还健在？他是谁啊？华南轩。你说谁？哎呦，说要走，一刻也等不了了，非要今日启程不可。太后，千娘已经来宫里有两个月了。道长托付的事情也已经办得差不多了，我也该回去复命了。哎呀，你这一走啊，我又要长夜孤灯了。人老了，就怕孤单。太后万福金安，怎么会孤单呢？每日都有吉祥灯伴随左右。太后，要是你想我了，我可以随时来京城看望太后啊。嗯。这是给你备了点儿小零碎儿。这是暹罗进贡的上等的糕香，带给华灵道长。这是你爱吃的金八件儿和六必居的咸菜。哦，对了，还有一套文方四宝，带给那个会讲故事的蒲淑林。那倩娘就替道长和蒲先生谢过太后了。